入ってはいけない家。永田さんは今年で警備員になって六年目だ。この春からとある企業の研究農場に配属された。敷地面積は大きいが仕事は楽だという。防犯センサーが隅々まで張り巡らされており、万が一それが反応すると、元受けの警備会社の緊急対処員が駆けつけてくるのである。永田さんは孫受けの警備員であり、一時間に一度、場内を巡回用の軽自動車で走ればいいだけだ。センサーが反応することは稀であり、永田さんは穏やかな日々を過ごしていた。ある日のこと、巡回中の永田さんの携帯電話が鳴った。元受けの警備会社からだ。防犯センサーが反応したから、鍵を持って現場に急行せよとの指令であるマスターキーでは解除できない場所とのことで永田さんは警備員詰め所に戻ってキーボックスを開けた平面図によると現場は農場内ではなく塀の外にあるようだ通常使う鍵はアルファベット記号と数字の組み合わせなのだが、その鍵には、とく、とだけ記してあった。その名に似合った古びた鍵である。正門を出て、平沿いを左に向かって、巡回車を走らせていく。すでに緊急対処員は到着していた。一応お互いに身分証明書を見せ合って確認する。緊急対処員は木野という名の若い男性であった。現場は今にも崩れ落ちそうな民家である。玄関はドアではなく引き戸。その右手に木製の綿合紙で守られた小窓がある。築年数の見当がつかない家だ。玄関上部に据え付けられた電気メーターは微動だにしない。その横に取り付けられたパイロットランプが点滅している。何らかの異常が発生した証である。昨日の説明によるとバッテリー駆動だという。促され、中田さんは玄関の鍵を開けた。引き戸を開けると屋内の空気が漏れてきた。何年も締め切っていた匂いに満ちている。玄関を入ってすぐの壁面に設置された防犯センサーの親機が光り、薄暗い空間を照らしている。解除用のカードをかざそうとした木野が軽く首をかしげてつぶやいた。なんだこれ、日付がめちゃくちゃだな。その日は平成28年8月13日。昨
危機が示していた異常発生時刻は平成13年の9月13日らしい昨日はとりあえず警報を解除し侵入箇所を検索したえー、っとセンサーが3箇所発砲したのがこいつか奥の部屋かな先に立つ昨日を追って永田さんも足を踏み入れようとしたが何とも言えない感覚に引き止められた寒気に似ているけれどもっと体の奥底から湧いてくる何かだ知らず知らず廊下の奥をにらみつけている自分に気づいたこのままでは仕事にならない異常があった現場は二人で確認する決まりである実施しなければ昨日から会社に報告されてしまう可能性もある頭ではそのように理解しているのだがどうしても足が動かない玄関はまだマシだ廊下の奥がどうにも気になって仕方ない何とかして近づかずに確認できないものだろうか考えた末に永田さんはスマートフォンを取り出した撮影して画像を拡大するつもりだったという早速カメラを連続撮影モードにして玄関に差し入れたその瞬間冷たいものが手首を駆け抜けた切り落とされたと思うほどの衝撃であった慌てて手首を確認したが何ともなっていないただ指先まで痺れてしまっているそのような経験をしたのは初めてだそこまでが限界だった理由はわからないがこの家に入ってはならないのだそう確信した永田さんは玄関から離れ電話をかける真似を始めたはい、今、現場です。いや、原因は調査中ですが、侵入者とは思えませんね。今にも震えそうな声で、適当なセリフを続けているうち、昨日の声が聞こえた。異常なしですね。小動物かな。雨漏りかもしれない。ぜひとも、そうあってほしいものだ。胸の中でつぶやきながら、永田さんは、視線を昨日に向けた。その時のことを思い出すと、今でも全身が、そうけ立つという。昨日の腰に白い腕が巻きついているその細さは女の腕に思えた腕以外はもやもやとした煙が渦巻いているだけだ「じゃあ僕は警戒セットしてから
そちらの詰め所に向かいます。報告書をお渡ししますんで。昨日は腕を巻きつかせたまま近づいてくる。大丈夫か何か注意した方がいいのだろうかいや、注意したら、こっちが危ないかもしれない。思いがそこに至った瞬間、白い腕が緩み、長田さんを手招いたという。長田さんは、では、一足先に戻る。と言い残し、その場を離れた。あれを、この部屋に入れたくない。報告書は、どこか違う場所で書いてもらおう。そこまで決めたにもかかわらず、昨日が、現れない。五分が経過し、十分を過ぎ、十五分経っても、現れない。むしろ、その方が好都合なのだが、それにしても遅い。永田さんは、もう一度、あの家に、戻ってみた。バイクはそのままだ。姿は見えない。だとすると、また家の中に戻ったのだろうか。恐る恐る近づき、声をかけた。返事がない。もう一度、さらにもう一度。やはり何の反応もない本来なら家に入って確認すべきなのだが永田さんはそのまま詰め所に戻ってしまった「安月給でそこまでできるか」というのが正直な思いだったという。三十分後、元受けの警備会社から電話がかかってきた。昨日の所在を尋ねる相手に、永田さんは白を切り通した。もう帰られたのだと思ってました。なんなら一度見てみましょうか。それには及ばない、と断られ、内心ほっとしながら、電話を終えた。一時間後、別の対処員が、詰め所にやってきた。名札には、倉本、とある。倉本は今からあの家のセンサーを復旧しに行くとのことだその後の施錠は永田さんの業務である嫌で嫌で仕方ないのだが鍵の貸し出しは厳禁されている同行するしかなかった詰め所を出るとき、永田さんはさりげなく尋ねた。あの、木野さんはどうされたんですかいや、見つかったのは見つかったんですけどね。倉本は口ごもりながらも、何か言いたげにしている。
5キロほど離れた路上で座り込んでたらしくて何をどうしようとも全く反応せずうつろな目で念仏を唱えていたそうだあいつなんか変な様子はなかったですか言えない言えるわけがない永田さんは黙って首をかしげるしかなかったという結局センサーは異常なかったんでしたっけはいそれは木野さんが確認されていました業者も連れてこようと思ったんですがね当時の担当者行方不明とかで連絡がつかないんですよ永田さんにとって三度目の家であるバイクはすでに引き上げられている倉本さんはセンサーをセットするため玄関に足を踏み入れたその姿を目で追いかけていた中田さんは思わず悲鳴を上げそうになった倉本の足首にあの白い腕が巻きついている倉本は何か感じたらしく視線を落としたが腕までは見えないようだセンサーをセットし出てきた白い腕は消えている永田さんは玄関の鍵をさりげなく倉本に渡したこれ以上の接点を持ちたくなかったからだという幸い倉本は何の疑問も抱かずに施錠した詰め所に戻る途上永田さんは気になっていたことを聞いたあの家は頻繁に発砲するのかそもそもなぜ防犯センサーを設置したのか設置されたのは去年それ以来発砲したのは今日が初めてとのことだ倉本が言うにはあの家は知る人ぞ知る心霊スポットであり一時は毎晩のように若者たちがやってきたらしいその警戒のために設置されたという撤去しない理由や鍵の運用を農場が請け負った経緯はわからないそうだ報告書を提出し倉本は帰っていった残された永田さんはふと思い立ちスマートフォンの画像を確認した玄関から奥の前へ向かう廊下が映っている特に何か奇妙なものが映っていることはないのだが見た瞬間おじけが走った考えすぎだと自分に言い聞かせるがなかなか震えが止まらなかった
、その後、永田さんは会社を辞めた。右の手首から先を事故で切断してしまったのである。今現在あの家がどうなっているかわからないが一つだけ明白なことがある撮影した画像を見た人にも何らかの不幸が訪れるらしい多分ですけど撮影するときにスマートフォンは家の中に入ったからだと思うんです。画像を見た時点で、あの家に入ったものと見なされるんじゃないですかね。機種変更したため、その時のスマートフォンは家に置いたままである。画像は今でも、削除していないという。今回、無理を言って、その画像を借りてきた。見るかどうかは、お任せする。写真は、端末の後書きの後に掲載しました。閲覧は、自己責任で。お願いします。